యాసలు వేరైన భాష ఒక్కటే దేశాలు వేరైన రేడియో ఒక్కటే మీరు వింటున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు ఈ ఉడుకుదనం తగ్గదండి చలికాలంలో అయితే ఇంకా ఎక్కువ చాలా కష్టం మరి ఈ ఉడుకుదనం తగ్గాలి అంటే దేవుడా జనరల్గా మీరు అనుకోవచ్చు ముందుగా సమయం ఏడు గంటల నలభై రెండు నిమిషాలు జూలై ఇరవై ఏడు గురువారం లైవ్ షో మరి ఇంతకుముందు ప్లే అయింది ఏంట్రా అని మీరు అనుకోవచ్చు కన్ఫ్యూజ్ నేను వస్తానో రానో అనుకొని పిల్లలు రికార్డెడ్ షో రెడీ చేసి పెట్టేశారు నేను రాగానే అయ్యో అన్నయ్య అప్పుడే వచ్చారా ఏట్రా రికార్డెడ్ షో వేసేసారంటే ఆల్రెడీ ఓపెనింగ్ అయిపోయింది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఇప్పటికే మనకు కాల్స్ లిజినర్స్ మామ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు ఇట్లా రికార్డెడ్ షో వేస్తే ఎట్లా అని చెప్పేసి ఆఖ మేఘాల మీద వచ్చాను అప్పటికే రేడియో బంద్ చేసే వాళ్ళందరూ బంద్ చేసే అయినా పర్వాలేదు ఎప్పుడో ఒకసారి రేడియో ఆన్ చేయపోతారా ఎప్పుడో ఒకసారి నా వాయిస్ రాకపోతుందా వినకపోతారా మీరు విన్నా వినకున్నా నేను మాత్రం మీకోసం షో చేస్తూనే ఉంటాను దట్ ఈరోజు ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ డే టుడే ఇస్ అ లవ్లీ డే ఫర్ మీ ఎస్ సో ఆల్రెడీ రికార్డెడ్ షో సగం ప్లే అయినట్టుంది దయచేసి క్షమించండి మీరు అనుకోవచ్చు అరే మాకు లేవగానే మా టెన్షన్స్ మాకు ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ పోవడానికి నీ షో ఏదో విందే కాసింత నవ్వుకుందామంటే నీ షో కూడా ఒక ప్రాబ్లంగా తయారైతే ఎట్లారా ఏది రికార్డెడో తెలియదు ఏది లైవో తెలియదు ఇప్పుడే రికార్డ్ వేసి మళ్ళీ లైవ్లోకి వచ్చావు అవసరమా తప్పదు ఏం చేద్దాం క్షమించాలి ఓకే మరి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వింటున్నటువంటి మామాజ్ అండ్ మామేజ్ అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను చక్కని కార్యక్రమం చేద్దాం ఈరోజు చిత్రమ్మ గారి గురించి పాటలని కూడా చిత్రమ్మ గారు ఎందుకు నాకు ఇష్టం అంటే ఆమె ఇక్కడో కేరళలో పుట్టారు కేరళలో పుట్టేసి వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా ఆల్ ఇండియా రేడియోలో చక్కగా ఏదో చిన్న జాబ్ చేస్తూ ఉండేవాడు ఆల్ ఇండియా రేడియోలో పాడుతూ ఉండేవాడట అయితే ఇక నాన్నగారు జనరల్గా ఆడపిల్లలు ప్రతీది వాళ్ళ నాన్నగారిని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు నాన్న ఏం చేస్తున్నాడు నాన్న ఎలా ఉన్నాడు నాన్నగారు పాటలు పాడుతున్నాడా అని చక్కగా నాన్నగారు పాటలు పాడుతున్నారనుకోండి డెఫినెట్గా ఈ పిల్లలు కూడా ఖచ్చితంగా పాటలు పాడతారు సో అట్లా 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 ఈ అమ్మాయికి కూడా పాటలు అంటే చాలా ఇష్టం అయిపోయింది నాన్నగారి కోరిక మేరకు జనరల్గా చిన్నపిల్లలు అప్పుడప్పుడే పాటలు పాడుతుంటే వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర పాటలు పాడుతుంటే అబ్బా నా బిడ్డ ఎంత మంచిగా పాట పాడుతుంది డాడీ దగ్గర పాడుతూ పా ఆయన అక్కడ ఎక్కడో ముందరంలో పేపర్ చదువుకుంటూ ఉంటాడు ఏమండి ఏంటే మన పాప ఉంది కదా చిత్ర పాట పాడుతుందటండి అవునా నా బిడ్డ పాట పాడుతుందా బంగారు తల్లి కదండి అదే ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు అనుకో ఏమండి మన బాబు ఒక పాట పాడతాడు వాడా ఫస్ట్ చదువుకోమను పాటలు అట పాటలు సో అట్లా బిడ్డ పాట పాడుతుందనగానే ఈ ప్రపంచంలో ఏ తండ్రి కాదంటాడండి వాళ్ళ బిడ్డ పాట పాడుతుంది అంటే ఎవరైనా వద్దు అంటారా ఎగిరి గంతేస్తారు ఎందుకంటే పాడేది అక్కడ బిడ్డ 
అని చెప్పేసి ఆయన కూడా అమ్మో నా బిడ్డ పాట పాడతాయట దా బిడ్డ పాడదురా అని చెప్పేసి దగ్గర తీసుకుని ఏం పాట పాడుతావు అంటే ఏదో ఒక కూని రాగం తీసిందట అప్పుడు ఆయనకు అర్థమైపోయింది అనమాట డెఫినెట్గా మనం ఏదైతే చేస్తామో అది మన పిల్లల మీద డెఫినెట్గా ప్రభావితం చూపేస్తుంది అని చెప్పేసి పాడబిడ్డ అనగానే పాడేసింది అబ్బా బంగారు తల్లి కదనే అని చెప్పేసి ఆ పక్కనే ఉన్న టీచర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళిపోయారట తీసుకెళ్ళిపోయిన తర్వాత బేసిక్స్ అన్నీ నేర్పించారు మంచిగా పాడుతుంది ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు మంచి పాటలు నేర్చుకుంది సిక్స్త్ సెవెంత్ కూడా పాటలు పాడింది స్కూల్లో అక్కడిక్కడ సెవెంత్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్లో ఒకసారి ఇట్లనే సింగింగ్ కాంపిటీషన్లోకి వెళ్ళిందనమాట వెళ్ళగానే ఊరికే భయం భయంగా మైక్ పట్టుకొని మెల్లగా స్టేజ్ మీదకి ఎక్కిన తర్వాత విపరీతమైనటువంటి భయము చెమటలు ఏం చేయాలో అర్థం కాదు అయినా కూడా ధైర్యాన్ని అంతా కూడా కూడా తీసుకొని ఆమె పాట పాడిందనమాట బట్ లక్కీగా ఆ కాంపిటీషన్లో ఆమెకు ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది అయితే ఈ గురువు గారు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ తమ్ముడు అదే కార్యక్రమానికి అటెండ్ కావడం అమ్మాయికి మంచి భవిష్యత్తు ఉంది అని చెప్పేసి అనుకోవడం ఆమె తొమ్మిదవ తరగతిలోనే అరంగిట్రం చేశారు పాటలు పాడంలో అలా 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 అంచలంచలుగా ఆమె ఎలా వెళ్ళిపోయారు ఏంటి ఆమె ఆమె జీవితంలో ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది తెలుసా చిత్ర గారు ఒక రెండు సంవత్సరాలు నిద్రలేని రాత్రులు గడిపారు అతకి ఏమైపోయింది అలలా సాగుతున్నటువంటి ఆమె పాటల ప్రయాణంలో సడన్గా ఎందుకు ఆ రెండు సంవత్సరాలు ఆమె మదన పడాల్సి వచ్చింది తర్వాత ఎన్ని అవార్డ్స్ వచ్చాయి ఎన్ని రివార్డ్స్ వచ్చాయి వీటన్నిటి గురించి మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం బట్ చిత్ర గారు పాడినటువంటి నాకు ఒక అద్భుతమైనటువంటి పాటతో మన కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేద్దాం ప్రిపేర్ కాలేదు మేనేజ్ చేస్తున్నా ఫెంటాస్టిక్ ఓకే బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ విన్నాం కదా అయితే ఒక సంఘటన జరిగింది నిన్న నైటు చెప్పరాదు సరే చెప్తున్నా నిన్న విపరీతమైనటువంటి వర్షము రాత్రి ట్వెల్వ్ థర్టీ వన్ అయింది ఇంటికి వెళ్ళే వరకు మధ్యలో మా కాలనీలో ఏమైపోయిందంటే కుక్కల బిడదలు ఎక్కువ అయిపోయినాయండి ఈ కుక్కలు ఎప్పుడు పడుకుంటున్నాయో ఎప్పుడు లేస్తున్నాయో ఎవరు తెలియదు చెట్టు కొట్టేశారు కొన్ని చెట్లు ఏమో నీల రాలిపోయాయి ఎక్కడ మ్యాన్ హోల్స్ ఓపెన్ అయ్యాయో తెలియదు రాత్రి వన్ థర్టీ అవుతుంది చిమ్మటి చీకటి అంటే కాలనీలో లైట్స్ గిట్ల ఏం లేవు వీధి లైట్లు లేవు జనరల్గా అయితే కరెంట్ ఉంది చల్లగా చలి పెడుతుంది వర్షం పడుతూ ఉంది ఆకాశంలో మెరుపులు ఆ కుక్కలు అరుస్తూ ఉన్నాయి కుక్కలు నా ఎంబడి పడతాయి అని నేను భయం వేసింది నాకు గజ 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 ఫస్ట్ టైము అలా భయపడ్డాను ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఒక అర కిలోమీటర్ వరకు నేను నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి ఎందుకంటే దెర్ ఈజ్ నో స్కోప్ అనమాట లోపలికి వెళ్ళడానికి అయితే ఏదో ఒకటి ఐడియా చేయాలి ఎట్లా అని చెప్పేసి టమాటాలు వంద రూపాయలకు నాలుగు కిలోలు టమాటలమ్మా వంద రూపాయలకు నాలుగు కిలోల టమాటలమ్మా బండి వెళ్ళిపోతుంది తొందరగా రండమ్మా అనగానే చక్క 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 లైట్లన్నీ వెలికాయి పబ్లిక్ అందరు కూడా బయటకు వచ్చేసారు లుంగిలో వెండి బయటకు వచ్చారు అసలు ఆ క్షణంలో ఒకేసారి ఒక డెబ్బై ఎనభై మంది అలా బయటకు వచ్చి లైట్లు వేసారు అమ్మయ్య అని చెప్పేసి చాలా ధైర్యంగా ఇంటికి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను నేను వెళ్ళగానే ఇంటి వాళ్ళు ఇంత నైట్ రావడం నీకు భయం కదా ఎలా వచ్చావు అని అడిగారు ఇలా వచ్చాను అన్న నీకు ఒక విషయం చెప్తా అన్నది ఏంటి అన్న తర్వాత చెప్తలే అన్న 
సో మొత్తానికైతే అటు ఇటు చేసి ఇంటికి ఏరినా ఓకే అండ్ లేటెస్ట్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఏంటి అంటే షుగర్ ఎవరికైతే ఉందో జనరల్గా షుగర్ నాకు షుగర్ రావద్దు వచ్చినా కూడా కంట్రోల్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళకి అండ్ ట్రస్ట్ మీ నిన్ననే ఒక హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఒక పరిశోధన చేశారు అది రిజల్ట్ చేశారనమాట నిన్ననే నా దగ్గర జర్నల్స్ కూడా ఉన్నాయి కావాలంటే ఐల్ సెండ్ యూ ఆల్ షుగర్ నియంత్రణ కొరకు కొర్రలు ఎంతో మేలు చేస్తాయని హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ పరిశోధకులు నిరూపించారనమాట ఎలకలపై రెండేళ్లుగా ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు వీరు అంటే వాటికి తగిన మోతాదులో కొర్రలను ఫస్ట్ ఎలకల మీద ప్రయోగించారు రెండేళ్ల ప్రయోగం అనమాట ఇది వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఈ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఊర్లలోకి వెళ్తారు ఫస్ట్ ఊర్లలోకి వెళ్ళిన తర్వాత రైతులకు చెప్తారు మాకు కొన్ని ఎలకలు కావాలండి పట్టిస్తారా అని పట్టిస్తాం సార్ ఒక్కొక్క ఎలకకి ఎంత సార్ అనగా ఒక్కొక్క ఎలకకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇస్తాం సరే రైతులందరూ కూడా తీసుకొచ్చేసి సరిగా ఎలకలు మా పొలంలో దొరికినాయి అని చెప్పేసి ఆయనో పది ఈయనో పది ఆయనో పది అన్నీ తెచ్చిస్తారనమాట తెచ్చిస్తే వీళ్ళు చక్కగా ఎలకలను తీసుకొని పోయి ఆ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఒక దగ్గర పెట్టేసి ఒక ఒక పెద్ద హాల్ ఉంటుంది ఆ పరిశోధన చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఏమి ఇవ్వకుండా ఫస్ట్ వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటారు అనమాట ఫస్ట్ అది తీసుకొచ్చినప్పుడు దాని వెయిట్ ఎంత ఉంది ఓకే దాని బాడీలో ఏమేమి ఉన్నాయి ఏంటి దాని హార్ట్ బీట్ ఎంత ఓకే అది ఎన్ని కిలోల బరువు ఉంది ఎంత ఇవన్నీ కూడా చూస్తారనమాట చూసిన తర్వాత మెల్లగా ఈ వాటి మీద ప్రయోగాలు చేయడం స్టార్ట్ చేశారు వాటికి ఏం చేశారు వాటికి తగిన మోతాదులో అంటే ఏం లేదు మనం కోళ్ళకు దానేసినట్టే ఎలకలకు కొర కొరలే ఫస్ట్ అన్నీ హెల్దీ ఎలకలే అన్నీ హెల్దీ ఎలకలే కాకుంటే ఇక్కడ మగవా ఆడవా మనకు చెప్పలే వీళ్ళు అదొక పెద్ద ప్రాబ్లం అయింది సో ఆ కొర్రలు వేసుకుంటే వెళ్ళిపోయారు అయితే వాటికి తగిన మోతాదులో కొర్రలను ఆహారంగా అందించి మధుమేహం నియంత్రణలో ఉండటాన్ని గమనించారనమాట మరో ఆరు ఏడు నెలల్లో రీసెర్చ్ తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో ఫలితాలు వెల్లడిస్తామని చెప్పేసి చెప్పారనమాట అయితే కొర్రలు రోజులో ఒక్కసారి మాత్రమే తినాలని రాత్రి వేళల్లో తినొద్దు అని చెప్పేసి మాత్రం చెప్తున్నారనమాట సో మనకు ఇంతకుముందు ఒక పెద్ద అయిన పాపం ఆయన కూడా ఈ కొర్రలు తినండి అద్దె నుండి ఇద్దె నుండి రకరకాల నాలుగైదు రకాలు చెప్పారు కదా ఇప్పుడు ఓన్లీ కొర్రల మీదే దీని మీద ప్రయోగం చేస్తున్నారనమాట నన్ను కూడా ఇట్లనే కొర్రలు తినండి కొర్రలు తినండి మహేష్ గారు మీరు చాలా స్లిమ్ అవుతారండి అది ఇదంటే నేను కొర్రలు విత్ చికెను కొర్రలు విత్ కొర్ర మీను కొర్రలు విత్ షిరింప్స్ అలా తినుకుంటే వెళ్ళాను ఓ సమ ఒక నెల రోజులు తిన్న తర్వాత నా వేడి చూస్తే అవే ఎనభై ఎనిమిది కిలోలు ఒక్క ఇంచ తగ్గలేదు ఒక కిలో పెరగలేదు సరే ఇట్లా కాదు కొర్రలు మనకు పనిచేయదు కొర్రలు బదులు కొర్ర మీద తిందామని చెప్పేసి తిన్నాను సో ఆ విధంగా కొర్రలు చాలా మంచి వేస్తాయని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట ఇంకా చాలా కబుర్లు మనం మాట్లాడుకోవాలి బట్ ఏ మాట కామాటే చిత్ర గారు సో ఆ విధంగా వాళ్ళ గురువు గారి దగ్గర నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేశారనమాట అయితే ఫస్ట్ టైం ఆమె యేసు యేసుదాసు గారితోటి పాట పాడేటప్పుడు మాత్రం చాలా శివ అది కూడా నైన్త్ క్లాస్లో నైన్త్ ఆర్ టెన్త్ క్లాస్లో యేసుదాస్ గారితోటి పాట పాడే అవకాశం వచ్చిందట అప్పుడు మాత్రం ఆవిడ చాలా అంటే చాలా టెన్సీగా ఫీల్ అయ్యారట పాట పాడారట దాని తర్వాత ఈ అమ్మాయి చాలా చక్కగా ఉంది అండ్ మంచిగా రాగయుక్తంగా ఉచ్చరణ అంటే ఒక అద్భుతం ఆ ఉచ్చరణ నేనైతే చిత్ర గారి దగ్గర నుండి ఉచ్చరణ ఎన్ని నేర్చుకున్నానో అసలు అలా ఎలా పలుకుతుంది ఎంత బ్యూటిఫుల్గా పలుకుతుంది తెలుసా అలా అనేది అణా అనేది ఎంత పలుకుతుంది అరే ఎక్కడో మన దేశం అంటే మన రాష్ట్రం కాదు ఎక్కడి నుంచిలో కేరళ నుండి వచ్చేసి 
ఆమె మన తెలుగులో కూడా అంత వైవిధ్యభరితంగా పాటలు పాడము అనేది చాలా గ్రేట్ ఇంకా చాలా విషయాలు ఆమె గురించి తెలుసుకోవాలి బట్ చిత్ర గారు అనగానే మీకు ఏ పాట గుర్తొస్తుంది సరదాగా కాల్ చేసి చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి చిత్ర అంటే మీకు బాగా ఇష్టమైనటువంటి చిత్ర గారి పాట ఏంటో చెప్తే నేను డెఫినెట్గా ఈరోజు పాటలన్నీ కూడా ప్లే చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను మీరు కోరిన పాటలు విత్ మామా మహేష్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ హెర్ రేడియోలో మామో చేశాడు ఇప్పుడు ఏ టీవీ చూసినా ఎక్కడ ఏం చూసినా కూడా పాకిస్తాన్ అమ్మాయి ఇండియా అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుంది న్యూజిలాండ్ అమ్మాయి జార్ఖండ్ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుంది ఇలా రకరకాలుగా ఈ సోషల్ మీడియాలో అరే ఎక్కడో పాకిస్తాన్లో ఉండే ఒక అమ్మాయి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి పబ్జీ గేమ్ ద్వారా ఒక అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుని మూత మూతనకైతే వార్తలన్నీ కూడా వేసేసుకున్నారు ఇప్పుడు ఏమైంది ఐర్లాండ్లో ఉండే ఒక ఆవిడ ఉత్తరప్రదేశ్ జార్ఖండ్లో ఉన్నటువంటి ఒక అబ్బాయికి ప్రేమ కోసం అంత దూరం ఫ్లైట్ వేసుకొని వచ్చేసి ఆ పోరానికి బట్టలన్నీ కూడా బట్టలు కొనిచ్చి వాడికి ఐఫోన్ కొనిచ్చి తర్వాత నగర్ లైన్ తీసుకెళ్తుంది ఇంకెవరో ఒక ఆమె ఆమె ఇట్లనే పరిచయం అయిపోయిందట ఆ పొరని బాగానే చూసుకుంది వాటిని కూడా తీసుకెళ్తుంది ముందే పాకిస్తాన్ వాళ్ళు తెరలుగా బుర్రగా మంచిగా ఉంటారు అందరికి ఎవరెవరో దొరుకుతారు కానీ నేనేం చేస్తా ఇట్లా అని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఎట్లా పరిచయం అయ్యారు ఏంది అని చెప్పేసి మెల్లగా ఆరాధిస్తే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పరిచయం అయినట్టు తెలిసింది నేను ఇట్లనే ఓ పిల్ల ఎర్రగా బుర్రగా ఉంది ఐర్లాండ్ లో ఐర్లాండ్ లో బాగానే ఉంది కదా అని చెప్పేసి హా ఏం మెసేజ్ చేసిన టెల్ మీ బ్రో అని పెట్టింది సోషల్ మీడియాలో ప్రేమలో యువతి యువకులకు సరిహద్దులు దాటిస్తున్నాయి తాజాగా స్నాప్ చాట్ లో పరిచయమైన పద్దెనిమిది ఏళ్ల జాబితి కోసం ఇరవై ఒక్క ఏళ్ల చైనా యువతి గావపింగ్ రోడ్డు మార్గంలో పాకిస్తాన్ వెళ్ళింది ఆమెను జావేది కొన్నాళ్ళు సీక్రెట్ గా తన మేనమామ ఇంట్లో ఉంచగా ఇటీవల పోలీసులకు విషయం తెలిసింది చైనాతో ఉన్న సంబంధాల నేపథ్యంలో యువతకి యువతికి పటిష్ట భద్రత కల్పించారు అయితే ఆమెను బయట తిరగడానికి అనుమతించబోమని చెప్పేసి అన్నారు మొత్తానికైతే పాకిస్తాన్ నుండి వచ్చినటువంటి ఆమె ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె ఇండియాలో ఉంది ఇప్పుడు అరే మనకు శత్రు దేశాల వాళ్ళని ప్రేమిస్తున్నారు ఇంద్ర మీరంతా అరేగా జార్ఖండ్లో పోరాడు చూడు ఎంత మంచిగా చాలా కష్టం అండి చివపుడి గారు ఒక్కొక్కసారి కొన్ని కొన్ని బాధలు చెప్తే ఏ చచ్చిపోవాలి అనిపిస్తుంది సార్ ఎందుకు సార్ నాకు అర్థం కాదు చిమపూర్ గారు ఇప్పుడు ఇటువంటి న్యూస్ మీకు తెలిసిందా అంటే మీరు జనరల్ గా తరచు సోషల్ మీడియాలో మీరు చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటారు న్యూస్ లో కూడా నిన్న మొన్న న్యూస్ అంతా దీని గురించే చూడండి ఒకటే మా మామా మహేష్ గారికి సంబంధం దొరకలేదు అని నేను తెగ వెతుకుతున్నా తెగ వెతుకుతున్నా ఎంత వెతికినా సరే సంబంధాలు దొరకట్లేదు ఈ మధ్య ఒక అమ్మాయి దొరికింది ముప్పై ఆరు ఏళ్ళ అమ్మాయి ఉందండి మంచి అందమైన అమ్మాయి ఉంది మరి మీకు కుదురుతుందా అంటే కుదురుతుంది కానీ మరి అమ్మాయి మరి కట్టం గిట్టం ఇవ్వాలి మంచి మంచి సంప్రదాయబద్ధమైన కుటుంబం కావాలి అది ఇది అన్న అంటే అవన్నీ చెప్పలేం కానీ అట్లా అవన్నీ కావాలంటే పద్దెనిమిది ఏళ్ళ అమ్మాయిలు ఇద్దరు ఉన్నారు మరి మంచి అబ్బాయిలు కావాలా అని అడిగాడు వాళ్ళు పద్దెనిమిది ఎక్క పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది రోజుల ముప్పై ఆరు ఓకే అమ్మ నేను అలేను తప్పు ఆయన బాగుండదు ఆయన ఏక పత్ని భర్తుడి గానే ఉండదలుచుకున్నాడు మామ మహేష్ గారు అంటే అని నేను చెప్పాను నా జీవితం ధన్యమైపోయింది సార్ ఒక్కటి మాత్రం ఒక మాట చెప్పారు సార్ ఖచ్చితంగా నిజంగా అంటే నా నా ఫ్రెండ్స్ కానీ నా బంధువులు కానీ మా ఇంట్లో కానీ ఎవరైనా కూడా బట్ ఏక పత్ని వ్రతున్నాయి సార్ నేను మాత్రం అట్లాగే ఉండాలి అదే 
ఇప్పుడు మా తాతకు ముగ్గురు భార్యలు సార్ బట్ నాకు అలవాట్లు రాలేదు అవి రాలేదు కాకుంటే చాలా మంది అంటారు మీ తాతలో ఉన్నటువంటి గాంభీర్యం మీ తాత స్వరంలో ఉన్నటువంటి ఆ గాంభీర్యం అది డెఫినెట్గా మీరు పుణికి పుచ్చుకున్నారని చెప్పేసి చెప్తాను మహేష్ గారు బట్ మీ తాతగారికి ముగ్గురు భార్యలు అటువంటి ఆలోచన అయితే నీకు రాలేదు బట్ చాలా గొప్ప విషయం అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు బట్ మీరు ఆ మాట అన్నారు చూడండి ఏకపత్ని వ్రతుడు అని చెప్పేసి దానికి నిజంగా అబ్సల్యూట్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాయం చేస్తాను సార్ మీరు అన్న మాటకి మరి ఇప్పటికే బేబీ అనే అబ్బాయి ఎవరో ఉన్నదని చెప్తున్నా బేబీ బేబీ అని పిలుస్తుంటారు బేబీ అనే అబ్బాయి కాదు గురువు గారు అయ్యో ఎంతో పని చేశారు గురువు గారు బేబీ అనే అబ్బాయి ఎవరో ఉన్నారు ఎవరో అని అడుగుతున్నారు నన్ను మీరు బేబీ బేబీ అని పిలుస్తుంటారు కదా అమ్మాయిని మరి ఇప్పటికే అయిపోయింది పెళ్లి అయిపోయిందా ఏంటి బేబీ అనేది ఒక ఊహ ఊహ ఒక 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 అందమైన ఒక రూప అంటే ఒక అందమైన ఊహ అండి ఒక అందమైన రూపం అంతే ఏదో అలా ప్రేమగా బేబీ బేబీ అని చెప్పేసి అంటారు నాకు నిజంగా ఏ బేబీలు లేరండి ఎవరు బేబీలు లేరు ఎందుకు సార్ ఎవరైతే మన దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళే మన వాళ్ళు సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ విదేశీ అమ్మాయిని పెళ్లి పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు కదా మా విదేశీ అమ్మాయిని చేసుకొని చక్కగా తెల్లగా చక్కగా మల్లి పువ్వులాగా ఉండేటువంటి అమ్మాయిని చేసుకోండి హాయిగా చేసుకుని హాయిగా ఒక ఏకపతిని ఒత్తుడుగా ఉండండి మీరు శుభ్రంగా డెఫినెట్ గా సార్ నాకు విదేశీ అమ్మాయిలు ఏమొద్దు సార్ స్వదేశీ అమ్మాయిలే చాలా మంది ఉన్నారు సంప్రదాయం సంస్కృతి మన భారతదేశ సంప్రదాయం సంస్కృతిని కాపాడేవాళ్ళే కావాలి అంతేనండి అంతేనండి ఏ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏ రాయి అయితే సార్ తలబడుకో అంతేనా గురు గారు అంతేనండి అంతేనండి స్వయంగా పోయి తన తన తనకు తాను పోయి బావిలో పట్ట ఏముంది ఎవడో నువ్వు నిలిచే బావిలో పట్ట రెండు ఒకటే కదా రెండు పడాల్సిందే బావిలోనే కదా గురువు గారు అంతే కదా అండ్ చాలా రోజులు ఒక మంచి పద్యం ఒకటి వినిపించండి యాక్చువల్గా ఒక మూవీ డబ్బింగ్లో ఉండే గురుగారు మధ్యలో ఇక బ్రేక్ టైం అయిపోయింది రేపు రమ్మ నేను రేపు వచ్చి రేపు జాయిన్ అవుతా అని చెప్పేసి అన్నాను ఉరుకొచ్చాను తొందరగా వచ్చే వరకే టెన్ మినిట్స్ లేట్ అయిపోయింది ఆ పిల్లోళ్ళు రికార్డెడ్ షో చేశారు సో ఒక మంచి చక్కని ఒక పద్యం పాడండి కాసింత రిలాక్స్గా ఉంటుంది మాకు కూడా అభ్యంజన మంగళాంగి జడలుదున మకరంద మాధురి మంజుల మామక ప్రణయ భావనలే మామక మంజుల మధుర భావనలే ప్రఫుల్ల పుష్పాంజలి చేసి నీ అడుగులందు సమర్పణ చేసి కుందున మీనింగ్ ఏంటి గురు గారు ఉందా ఐడియా ఉందా అంటే మీకు గుర్తుందో లేదో కృంజీవురాకు వేడుల కురులు తడియాచు చూరుతున్న శివురాకుల యొక్క తీగల వంటి పక్కన ఉన్నటువంటి తీగల్లాగా ఉన్నటువంటి ఆ కురులని అభ్యంగన స్నానం చేసి ఇప్పుడే తలంటి పోసుకొని ఆ కురులను గాలికి ఆరబెట్టుకుంటున్నటువంటి ఓ లతాంగి మధుర మామత మంజుల మోహన ముగ్ధ శైలి నీ నీ అడుగులందు సమర్పణ పుష్పాంజలి చేసి నా యొక్క అక్షరాలను పుష్పాంజలిగా చేసి నీ అడుగులందు సమర్ నువ్వు నడుస్తుంటే నీ అడుగులో సమర్పణ చేసుకోనా ఓ ప్రేయసి అని ప్రియుడు పాడుతున్నాడు ఎంత చక్కని పద్యం వినిపించారండి నిజంగా కూడా అది ఇంత బాగా 
పద్యం దద్యాల పాపయ్య శాస్త్రి గారు రచించినటువంటి పద్యం ఇది చాలా చక్కని భావుకత అప్పుడు వాళ్ళే బాగా వర్ణించారు అమ్మాయిల్ని అప్పటి వాళ్ళే చాలా రసజ్ఞత కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఏమున్నా సార్ అంత నాటుకొట్టుడు కొడుతూ ఉన్నారు సార్ అప్పుడు ఆ ఆరుద్ర కానీ సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి కానీ వేటూరు కానివ్వండి సీనారే కానివ్వండి ఏమివ్వగలనే చెలి గరిక పూలు తప్ప ఇంకేదో అంత అత్యద్భుతంగా రాశారు సీనారే గారు అందమైన అమ్మాయిల మీద ఈ మధ్య కొంచెం తగ్గుతుంది గురుగారు బాగా యువ యువ పూరగాళ్ళు వచ్చిండ్రు రాసేవాళ్ళు ఇంకా ఏమంటారు దాన్ని భావ కవితలు అవన్నీ ఏమి రావట్లేదు ఇప్పుడు అని పాట వచ్చింది ఈ మధ్య అని పేరు వచ్చింది కాబట్టి మొత్తానికి అయితే క్లిక్ అయిపోయింది ఇంకా కావాలి ఇంకా అటువంటి రాసేవాళ్ళు కానీ వేటూరు గారి అబ్బాయి కానీ లేకుంటే ఆరుద్ర గారి అబ్బాయి కానీ ఘంటసాల గారి అబ్బాయి కానీ ఇంకా ఈ మిగతా వీళ్ళందరూ కూడా సిరివెన్నెల గారి అబ్బాయి కానీ ఈ కోవలోకి రాలేవాళ్ళు వాళ్ళు అంటే వాటి ఏమంటారు వాళ్ళ వంశము ఇంకా పిల్లలు ఎవరు రాలే అట్లా రాసేవాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు కూడా రాస్తే బాగుంటుండే బట్ ఎనివే ఈ తరం వాళ్ళు ఇంకా రాయాలి గురువు గారు మంచిగా మీరు అన్నట్టుగా అటువంటి మీరు చెప్పినట్టుగా అటువంటి వస్తే ఇంకా చాలా బాగుంటాయి ఇప్పుడు అంతే కట్టే కొట్టే తెచ్చే గురువు గారు మంచి పాటలు వస్తున్నాయి కాదనట్లేదు బట్ అప్పటంతా మంచి పాటలు రావట్లేదు వర్ణన తీరుగా ధన్యవాదాలు గురువు గారు చాలా మంచి పాట పాడి వినిపించారు చాలా రోజుల తర్వాత నమస్కారం సో వెళ్ళి విన్నారు కదా అలాగే చిత్ర గారు ఇప్పటివరకు ఎన్నో మంచి మంచి పాటలు పాడారు ఆ పాటలు కూడా మనం వినే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ అలాగే హైదరాబాదులో మొట్టమొదటి మల్టీప్లెక్స్ ప్రసాద్ ఐమాక్స్కు ఇరవై ఏళ్ళు పూర్తయ్యాయి అనమాట డైరెక్టర్ రాజమౌళి ఎమోషనల్ ట్వీట్ చేశారు ఎన్ని శుక్రవారాలు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షోలు ఉదయాన్నే ఎనిమిది గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు సీట్లోకి పరిగెత్తడం అప్పుడే ఇరవై ఏళ్ళు గడిచాయి ప్రతి సినిమా ఎంటర్టైన్ చేసిన నిరాశపరిచిన ఏదో ఒక పాటను చెప్తూనే ఉంటుంది డిఆర్ ప్రసాద్ ఐమాక్స్ మీరు నా క్లాస్ రూమ్ థ్యాంక్స్ అని చెప్పేసి పేర్కొన్నారు ఎంత బ్యూటిఫుల్ ట్వీట్ అండి ఏది విధంగా కొందరికి సినిమా హాల్ అది కొందరికి ఒక పాఠశాల ఒక స్కూల్ అది కొందరికి అదే ఒక దేవాలయం ఓకే అండ్ ప్రసాద్ ఐమాక్స్లో నా ఫ్రెండ్ నాతోటి వర్క్ చేసినటువంటి రామోజీ ఫిలిమ్స్లో నాతోటి వర్క్ చేసినటువంటి సంతోష్ రెడ్డి అక్కడ ప్రసాద్ ఐమాక్స్ మేనేజర్ వాడు ఒకసారి ఇట్లనే కాల్ చేశాడు కాల్ చేసి అరే ఏం రా సంతో ఎక్కడున్నావురంటే అరే ఆఫీస్లో ఉన్నాను రా ఓకే అరే ఏం లేదురా నా ఫ్రెండ్స్ ఒక నలుగురు వస్తున్నారు టికెట్లు కావాలి అని సరే అని చెప్పేసి సరే నేను ఈవెంట్దో అసలు టికెట్లు అన్నీ కూడా సోల్డ్ అవుట్ రా బట్ మ్యాక్సిమం నేను ట్రై చేస్తా అని చెప్పేసి కాల్ చేశాడు సరే రా అక్కడికి వెళ్ళి కౌంటర్లో నా పేరు చెప్పి తీసుకోమని చెప్పండి అని ఏదో అన్న కౌంటర్ నెంబర్ ఇచ్చాడు మా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు పోతున్నా రేపు పోతున్నా ఇప్పుడు పోతున్నా బయలుదేరుతున్నా మా ఆవిడ రెడీ కాలేదు నా బిడ్డ రెడీ కాలేదు లాస్ట్కు ప్రోగ్రామ్ క్యాన్సిల్ చేసుకో వాడు అక్కడ నుండి కాల్ చేసి ఏం రా ఇంకా రావట్లేదు సినిమా స్టార్ట్ అయ్యి ట్వంటీ మినిట్స్ అవుతుందంటే మా వాళ్ళు రావట్లేదు రా అరే మహి నేను యాక్చువల్గా నీకు కాంప్లిమెంటరీ ఇద్దాం అనుకున్నాను రా బట్ నీకు ఫైన్ వేస్తున్నా అని చెప్పేసి మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఫైన్ వేసాడు వాళ్ళు ఈ ఫైన్ ఏదో నేను నీకు ఎందుకు వేస్తున్నా అంటే నీ దగ్గర ఏదో మూడు వేల ఐదు వందలు తీసుకోవడం కాదు నువ్వు ఎంత ఇంపార్టెంటో నీకు నీకు తెలవాలి చాలామంది ఆ మూవీ కోసం పడిగాపులు కాస్తూ ఉన్నారు 
బట్ ఈవెన్ దో మీ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ మ్యారేజ్ డే వాళ్ళు వస్తున్నారు అంటే నేను నీకు ఇట్లా ఇచ్చాను రా బట్ తీరే టైంకి నువ్వు ఇలా హ్యాండ్ ఇచ్చావు కాబట్టి ఈ నెట్ పే త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అన్నాడు తప్పకుండా ఇంకా డైరెక్ట్ అని చెప్పేసి వాడు కొట్టేశాను నాకు తర్వాత ఏమర్థమైపోయిందంటే ఎవరికైనా టికెట్లు కావాలి అది కావాలంటే వాళ్ళే తెచ్చుకోవాలి కానీ మనం ఇన్వాల్వ్ కావద్దు అని మూడు వేల ఐదు వందలు పెట్టేసి మూడు వేల ఐదు వందలు వాడికి ఇచ్చి ఒక గుణపాఠం నేర్చుకున్నాడు ఇప్పుడు మన వాళ్ళే ఉన్నారనుకోండి ఏమండి మూవీకి వెళ్దామా ఓకే నో ప్రాబ్లం వెళ్దాం ఇలాంటి టైంలో మనకు పర్సనల్గా వాడుకోవాలి తప్ప ఎవడో ఫ్రెండ్ కాల్ చేశాడని చెప్పేసి మధ్యలోకి పోతే ఫ్రెండ్షిప్ దూరం అవుతుంది అందుకోసం అని చెప్పేసి చక్కగా వాడికి డబ్బులు కొట్టేశాను ఇలానే సినిమా థియేటర్లో సినిమా నడుస్తూ ఉంది ఎలకలు అటు ఇటు పరిగెడుతూ ఉన్నాయట ఎలకలు పరిగెడుతూ ఉంటే ఈ ప్రేక్షకులందరూ కూడా డిస్టర్బ్ అయిపోయి ఆ హోల్ ఉంటుంది కదా హోల్లో నుండి ఇట్లా వస్తుంటుంది కదా మనకు అది స్క్రీన్ అక్కడికి వెళ్ళి తిడుతూ ఉన్నారనమాట ఏమరా ఏమన్నా బుద్ధి ఉందా నీకు ఏమన్నా ఫ్యామిలీతో వచ్చాము సినిమా థియేటర్ మొత్తం ఎలకలే ఉన్నాయి ఎలకలను చంపేయచ్చు కదరా మీరు అని చెప్పేసి అన్నట్టు రీల్ రీల్ వస్తుంటుంది కదా రీల్ వెళుతూ వస్తుంటుంది అక్కడికి వెళ్ళి అరుస్తున్నారనమాట వాడు అనౌన్స్ చేస్తున్నాడు అనమాట సార్ మీరు ఏం టెన్షన్ పడద్దు ఇప్పుడే మేము ఒక రెండు వందల యాభై పాములు పంపించాము హాల్లోకి ఆ పాములు వచ్చేసి ఎలకలను తింటాయి సార్ మీరు టెన్షన్ పడకండి క్షమించాలి కొంచెం ఏదో టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వచ్చినట్టుంది మధ్యలోనే కట్ అయిపోయింది అనమాట ఇక చిత్ర గారి గురించి మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చాలా మందికి ఇంకా కార్యక్రమం వింటూ ఉన్నారు నాకు తెలిసిపోతుంది ఇక్కడ ఎంతమంది వింటున్నారు ఏంటి అనేది రియల్లీ అప్రిషియేటెడ్ యా అయితే ఇక చిత్ర గారి గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలంటే ఆ గానం వింటే ఎంతటి బాధలో ఉన్న వారికైనా ప్రాణం లేచి వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంటుంది ఆమె పాట వింటే కోకిల సైతం తనను తాను మైమర్చిపోవాల్సిందే తన పాట వింటూ కూర్చున్నామంటే అసలు ఏం గుర్తుకురాదు అందుకే ఆమె ఖాతాలో వేల పాటలు ఉన్నాయి ఎవరికీ లేనన్ని జాతీయ రాష్ట్రీయ అవార్డులున్నాయి మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి పరిచయమైన ఈ గాన కోకిల దక్షిణాదిలోని అన్ని భాషలతో పాటు మరెన్నో భాషల్లో పాడారు విజయాలు ఎన్ని ఉన్నా వినమ్రతి ఆస్తిగా గానయానం సాగిస్తున్న లిటిల్ నైటింగేల్ చిత్రమ పుట్టినరోజు చిత్రమ్మ గారికి మరొక్కసారి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ వాళ్ళ ఆయనకు ఇష్టమైనటువంటి ఒక మంచి పాట ఇప్పుడు మీకోసం చిత్ర గారి గురించి ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయాలు బోల్డని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను షో మాత్రం వింటూనే ఉండండి ప్లీజ్ హే మామా జెన్ మామేస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ ఫేవరెట్ షో తెల్లారిందో ఈ మామా విథార్ జే మామా మహేష్ చిత్ర సినిమా సంగీతానికి దొరికిన అరుదైన గాయని స్వరమే వరమై ఆ గానానికి ఎంతటి వారైనా వశమై ఆ గానామృతంలో పరవశించాల్సిందే కలికి చిలకల కొలికి అంటూ తెలుగు తెరను తాకిన ఆ మధుర గానం ఆపై మౌనంగానే ఎదుగుతూ వేణుమాధవుని వేణు గానంలా మనల్ని మైమరిపింపజేసింది మానస వీణయి జుమ్మని వినిపించే చిత్ర గాత్రానికి చకితులు కాని వారెవ్వరుంటారు చెప్పండి నాలుగు దశాబ్దాలుగా సినిమా సంగీతాన్ని తన గానంతో సుసంపన్నం చేస్తున్న పాఠసారి చిత్ర చిత్ర కేరళలోని తిరువనంతపురంలో జన్మించారు చిత్రమ్మ ఆమెది సంగీత కుటుంబం చిన్నప్పుడే చిత్రలోని గాన ప్రతిభను తండ్రి కృష్ణన్ నాయర్ గుర్తించారు ఆయనే చిత్రకు ప్రథమ గురువు సంగీతంలో ఓనమాలు నేర్పించారు తర్వాత కర్ణాటక సంగీతుడు విధ్వంసుడు డాక్టర్ ఓనంకుట్టి వద్ద సంగీతంలో పూర్తిస్థాయి శిక్షణ పొంది కేరళ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి సంగీతంలో మాస్టర్స్ పట్టాను సంప్రదించారు సంపాదించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి జాతీయ టాలెంట్ స్కాలర్షిప్ పొందారు అంతటి శిక్షణ పొంది సహజమైన ప్రతిభకు మెరుగులు దిద్దుకుంది కాబట్టి తర్వాత కాలంలో ఎన్నో విజయ శిఖరాలు అధిరోహించారు డెబ్బైల మధ్య నుంచే గాయనిగా ప్రస్థానం మొదలుపెట్టిన ఎనభైల చివరి నుంచే చిత్ర గానామృతం తెలుగువారిని తాకింది ముఖ్యంగా 
ఈ సీతారామయ్య గారి మనవరాలు ఉంటుంది కదా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో వచ్చినటువంటి సీతారామయ్య గారి మనవరాల చిత్రంలో ఆమె పాడినటువంటి పాటకు మనవాళ్ళు ఫిదా అయిపోయారు కలికి చిలకల కొలికి అనే పాటతో తెలుగువారి గుండెల్లో సుస్థిర స్థానం సంపాదించుకున్నారు పాట ఎంత బాగుంటుందండి నిజంగా అలాగే మాతృదేవోభవ సినిమాలో చిత్ర పాటకు కన్నీరు పెట్టని వారు లేరంటే అతిశయోక్తి కాదు వేణువై వచ్చు అను భువనానికి అంటూ అలా ఆ గానంలో లీనమైపోయి చిత్ర పాట ఎన్నో గుండెల్ని మెలిపెట్టింది అలాంటి పాటలతో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకున్న సుశీలమ్మ గారు అలాగే సుశీలమ్మ జానకమ్మల తర్వాత తెలుగు పాట తనదే అని గానపథంగా చెప్పేశారనమాట తనదైన ప్రతిభతో చిత్రకు చిన్న కోకిల లిటిల్ నైటింగేల్ అనే పేరు పడిపోయిందనమాట ఆ పేరుకు ఏమాత్రం లోటు లేకుండా చిత్ర పాటలు వింటూ ఉంటే శ్రోతల మనసుల్లో అమృత వర్షం కురుస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంటుంది ఆ పాటలు అలా వింటూ ఉండాలనిపిస్తుంది ఒక తన్మయత్వం ఒక తెలియని మైమరపు ఎంతోమంది కొత్త గాయనీయమణులు వస్తున్నా ఆమె పాటలలో ఒక మాధుర్యం అలాగే నిలిచి ఉంటుంది ప్రతిభ ఎన్నో కీర్తి శిఖరాలను అధిరోహించిన చిత్రకు పెట్టని ఆస్తి ఆమె వినమ్రతే చిత్రమ్మ గారి స్పెషల్ షో మీరు వింటున్నారు మీ ఆర్జే మావా మహేష్తో అసలు చిత్రంలోని అసలు ప్రతిభను వెలికి తీసింది ఎవరు అంటే ఇళయరాజా గారు రాజా కంపోజ్ చేసిన నీతానా అంతాకుయల్ అనే చిత్రంతో పూజయ్ కెత్తి పువ్వితూ పాటతో మనకంటే ముందే తమిళ శ్రోతలకు పరిచయం అయ్యారు ఆమె అయితే చిన్న కోకిల అనే బిరుదు మాత్రం పూవా పూచుదవా అనే చిత్రంలో చిన్న కొయ్యల్ పాడం అనే పాటతో వచ్చిందన్నమాట అలా అతి తక్కువ కాలంలోనే తమిళ్ మలయాళం తెలుగు భాషలలో అత్యంత ప్రతిభావంతురాలైన గాయనిగా ఆమె పేరు గడించారు దేశవ్యాప్తంగా చిత్ర దాదాపు ముప్పై మందికి పైగా సంగీత దర్శకుల ట్యూన్స్కి ఆమె పాటలు పాడారనమాట ఇలా ఒక గాయని అంతమంది సంగీత దర్శకులతో కలిసి పనిచేసింది బహుశా చిత్ర మాత్రమేనేమో వీరిలో ఎంతోమంది భారతదేశం లేదా లేకుంటే వారున్న పరిశ్రమలు గర్వించదగ్గ ప్రతిభావంతులే అని చాలామంది ఒప్పుకుంటారనమాట ఈ విషయం ఆమె మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్తో పనిచేసింది అండ్ వాళ్ళ కొడుకులతో కూడా పనిచేసింది అనమాట అంత గొప్ప అదృష్టవంతురాలు ఆమె అలాగే చిత్ర ఖాతాలో ఆరు జాతీయ అవార్డులు ఉన్నాయి ఇండియాలోనే మరే గాయని ఖాతాలో లేనటువంటి నేషనల్ అవార్డ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఆమె దగ్గర అలాగే ఆమె సోలోగా పాడినటువంటి ఎన్నో తెలుగు పాటలు నంది అవార్డ్స్ అందుకున్నాయి డ్యూయెట్స్ నుంచి సోలోస్ వరకు చిత్ర పాడిందంటే చాలు ఆ పాటలకు ఏదో ప్రత్యేకత వస్తుంది కలికి చిలకల కొలికి నుంచి కలవరమాయే మదిలో ఈ చిత్ర టైటిల్ సాంగ్ వరకు అన్నీ కూడా చిత్ర పాటల పూదోటలో నందివర్ధనాలై పూచాయన్నమాట అలాగే టిపికల్ సాంగ్స్ పాడటంలో చిత్ర గాత్రం ఒక 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 విధమైనటువంటి అచ్చరువును అందిస్తుందన్నమాట ఇక హుషారైన గీతాల సంగతి అయితే మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆ గుంతులు పలికే గమకాలు గమ్మత్తును అందిస్తాయి అందుకోసమే మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి మనసు పెట్టి చిత్ర గారు ఒక పాట పాడుతున్నారంటే ఆ పాటలో ఎంత ఈజీనెస్ ఉంటుంది అండ్ గమకాలు ఎంత అత్యద్భుతంగా ఇస్తుంది అయితే ఎన్ని వేల వేల పాటలు విన్నానో ఆ గమకాల గురించి అండ్ ఉచ్చరణ ప్రతీదీ ఆమె దగ్గర నుండి మనం నేర్చుకోవచ్చు అనమాట ఆ హుషార్లో మనం కూడా తడిసిపోతాము అదే చిత్ర శైలి పాటకు తగ్గ భావనను శ్రోతల వరకు స్పష్టంగా తీసుకొస్తుందన్నమాట బాలసుబ్రహ్మణ్యం చిత్ర కాంబినేషన్లో వచ్చినటువంటి పాటలకు అసలు అంతే లేదు అవి మెలోడీస్ అయినా లేక ఇంకా ఇంకా ఏవైనా కూడా తన గానామృతంలో శ్రోతలను మైమర్చిపోయేలా చేశారనమాట ఎన్నో పాటలు ఉన్నాయి కానీ అన్ని పాటలు ఆకట్టుకున్నవే కావడం ఈ జంట గొప్పదనం అయితే తమిళ్ హిందీ మలయాళ చిత్రసీమల నుంచి ఆరు సార్లు జాతీయ అవార్డులు అందుకున్నటువంటి చిత్రకు తెలుగు నుంచి ఆ అవకాశం రాకపోవడం కాస్త నిరాశ కలిగించినటువంటి అంశమే మాతృదేవోభవలో వేణువై వచ్చిన వేణువై వచ్చు అన్న భవనానికి పాటకు వస్తుందేమో అని చెప్పేసి చాలామంది అనుకున్నారు బట్ కానీ ఇతర భాషల నుంచి ఆమెకు జాతీయ అవార్డులు వచ్చేసాయి కానీ తెలుగులో మాత్రం రాలేకపోయింది అలాగే క్లాసికల్ సంగీతంలో ప్రావీణ్యం ఉన్న చిత్ర అనేక ప్రైవేట్ ఆల్బమ్స్ ఆధ్యాత్మిక ఆల్బమ్స్ కూడా చేయడం జరిగిందనమాట పాప్ సంగీతంలో ప్రయత్నంగా పూడు రాపర్ అనే ఆల్బమ్ చేశారు చిత్ర వేసినటువంటి ఆల్బమ్స్లో అత్యంత ఆదరణ పొందినటువంటి 
పియా బసంతి అనే హిందీ ఆల్బమ్ పియా బసంతిలోని ప్రముఖ సారంగ విద్వాంసుడు సుల్తాన్ ఖాన్ సహకారంతో నిర్మించారు ఆ తర్వాత కాలంలో గుల్జర్ భూపిందర్లతో కలిసి సన్సెట్ పాయింట్ అని చెప్పి చూశారు ఇది నేను మార్నింగే చూశాను దీని గురించి ఇలా తన సంగీత మజిలీలో అనేక ఆల్బమ్స్ చేశారు కోకిల కూహు అంటే ఎవరైనా విని పరవశిస్తారు అలాగే సినీ అభిమానులు చిత్ర పాటలకు అంతగా పరవశిస్తారనమాట అయితే చిత్ర పాడితే ఆ సాహిత్యంలోని భావన శ్రోతలను నేరుగా చేరుతుంది అందుకే సుశీల జానకమ్మల తర్వాత ఎక్కువ కాలం దక్షిణాది ప్రేక్షకులకు తన గానామృతాన్ని పంచగలిగింది ఒక రకంగా ఒక ఫిమేల్ సింగర్గా ఇంత ఎక్కువ కాలం కెరీర్ రన్ చేస్తున్నారంటే సింగర్ చిత్ర గారే అని చెప్పేసి మనం అనుకోవచ్చు ఇక్కడ ఒక విషయం మనము మాట్లాడుకోవాలి ఐ రిపీట్ చిత్ర పాడితే సాహిత్యంలోని భావన శ్రోతలను నేరుగా చేరుతుంది అందుకోసమే సుశీలమ్మ జానకమ్మల తర్వాత ఎక్కువ కాలం దక్షిణాది ప్రేక్షకులు తన గానామృతంతో పంచగలిగింది ఒక రకంగా ఇది ఫిమేల్ సింగర్కి ఇంత ఎక్కువ కాలం కెరీర్ రన్ చేస్తున్నటువంటి సింగర్ ఆమె అనుకోవచ్చు అని చెప్పేసి మనం అనుకున్నాం కదా బట్ చిత్ర గారికి మధ్యలో ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు అంటే కొత్త కొత్త డైరెక్టర్స్ వచ్చారు అండ్ యంగ్ టాలెంట్ వచ్చింది అండ్ చిన్న చిన్న హీ హీరోయిన్స్ వస్తున్నారు పాటలు లేవు తెలుగులో అటు పాటలు లేవు అటు దక్షిణాదిలో పాటలు లేవు తమిళంలో కన్నడంలో మలయాళంలో అసలు ఏం జరిగింది అంటే ఎంత పరవళ్ళు తొక్కుతున్నటువంటి గంగమ్మ అయినా కూడా ఎక్కనో దగ్గర ఆగిపోద్ది అలానే ఆమె విషయంలో కూడా ఒక రెండు సంవత్సరాలు పాటలు రాలేదు అప్పుడు ఆమె ఎంత మదన పడింది వాళ్ళ హస్బెండ్ ఉండి ఏ ఏం కాదులే చిత్ర నీకేం కాదు మళ్ళీ అవకాశాలు వస్తాయి అండ్ అలాగే మన నందిని ఉంది కదా పాప దీంతో అసలు టైం స్పెండ్ చేయి ది పాపతో ఆడితే చాలు ఆయన పాపని ఎంత మిస్ అయ్యావు నన్ను ఎంత మిస్ అయ్యావు నువ్వు నీ జీవితంలో పాటలు 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 తప్ప ఇంకా లేదా పాటలు ఒక్క అవకాశం వచ్చేంతవరకు వెయిట్ చేయి ఇన్ని పాటలు పాడిన దానివి ఇన్ని నేషనల్ అవార్డ్స్ తీసుకున్న దానివి డోంట్ వరీ యార్ అనే ఒక భర్త నిజంగా భర్త చాలా కీలకమైనటువంటి రోల్ ప్లే చేశాడు నందిని అని పెట్టారు ఆ పాపకి చిన్న పాపకి ఇక ఆమె ఆ రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు నందినితోటే కాలక్షేపం నందిని 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 అలా బిడ్డను అంటుంటుంది కావచ్చు నందిని 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 అని ఇంకా నందిని ఇచ్చేసింది మా అమ్మీ ఇన్ని నందులు ఇచ్చారు నీకు సో పాప అంటే ఆమెకి ప్రాణం సో అలా ఉన్నటువంటి సిచ్యుయేషన్లో ఆమెకి మళ్ళీ గెట్ బ్యాక్ ఏదో ఒకటి కావాలి మనకు ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ కావాలి ఎలా 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 అన్న తర్వాత ఎన్నాళ్ళకు గుర్తొచ్చావే వాన అనేది మళ్ళీ తెలుగులో ఆమె కెరీర్ని మలుపు తిప్పినటువంటి ఒక అద్భుతమైన చీకటి పోగానే వెళుతురు వస్తుంది కష్టాలు పోగానే సుఖాలు వస్తాయి ఈరోజు వీలు కాకపోవచ్చు డెఫినెట్గా రేపు ఎప్పుడో వస్తారు వీలవుతుంది మనకంటూ ఒక మంచి టైం అంటూ వస్తుంది అప్పటి వరకు ఏం చేయాలి చిత్రమ్మ గారు ఏం చేశారు నందిని పాపతో మంచిగా ఆడుకుంది అనమాట పాప ఎంత ముద్దుగా ఉన్నది తెలుసా అసలు బన్నే ఒక చిన్న బన్నులా ఉందనమాట ఒక బొమ్మనే బొమ్మలా ఉంది మార్నింగ్ చాలాసేపు చూసాను ఆ పాపని చాలా బాధ వేసింది ఆ పాపని చూసినప్పుడల్లా అలాగే చిత్ర గొంతులో గమకాలు అలవోకగా పలికిన ఆమె గుండెల్లో బాధ ఇంకా గుచ్చుకుంటూనే ఉంటుందన్నమాట అనుకోకుండా ఆమె జీవితంలో ఒక విచిత్రమైనటువంటి ఒక బాధ ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు అనుభవించినటువంటి బాధ ఆమెకి వచ్చేసిందన్నమాట రెండు వేల పదకొండులో తానొక్కగానొక్క కూతురు నందన తన నుండి వెళ్ళిపోయింది ఇక నందన లే లేదు అనే విషయం తెలుసుకొని చిత్ర గారు ఎంత కుమిలిపోయారు ఎంత బాధపడ్డారు ఆమె ఇప్పటికీ ఇంకా కరెక్ట్గా ట్రాక్లోకి రాలేదు అంతగా వాళ్ళ పాప అంటే అంత అభిమానం చిత్ర హృదయంలో తీరని గాయం అది ఏళ్ళు గడుస్తున్నా పాప జ్ఞాపకాలు పదిలంగానే ఉన్నాయంటారు ఇన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయినా ఆ పాప జ్ఞాపకాలు పదిలంగానే ఉంటాయండి అండ్ కొన్నిసార్లు ఆమె ఎంత సెన్సిటివ్ అంటే ఆమె చిత్ర గారు ఏదో ఒక పాట వేణువై వచ్చే అనుభవనానికైనా పాట వేసినప్పుడు అలాగే ఫస్ట్ ఫస్ట్ టేక్ ఓకే చేశారు ఫస్ట్ టేక్లో ఏడ్చేసింది అనమాట ఆ మధ్యలో ఎక్కడో దగ్గర చిన్నగా ఏడ్చారనమాట డైరెక్టర్ ఉండి చిత్ర గారు ఇదే ఫస్ట్ టేకే ఓకే అండి అని చెప్పేసి అన్నారట ఆమె అంత సెన్సిటివ్ అండ్ అంత వినయశీలి 
ఎవ్వరుంటారండి ఈ రోజుల్లో నేను చూస్తూ ఉన్నాను ఒక నాలుగైదు మూవీస్లో పాటలు పాడిన తర్వాత ఒక నాలుగైదు మూవీస్లో మనం థియేటర్ మీద కనిపించిన తర్వాత ఒక పది మూవీస్ అనుకో పది మూవీలో వాడు ఆర్టిస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత గల్లా ఎగిరేస్తున్నాడు ఏ మనం తోపురా బాయ్ అని చెప్పేసి కానీ ఇప్పటి వరకు కొన్ని వేల వేల ముప్పై నలభై వేల పాటలు వాడేసి ఇంకా కూడా అదే వినయంగా ఆ బొట్టు ఆ సంస్కారం ఆ శారీ ఆమె నవ్వు అసలు ఆ వినయానికైతే అసలు జోహార్లండి ఎంత డౌన్ టు ఎర్త్ ఉంటారు అంత గొప్ప మనిషి చి అటువంటి వాళ్ళకి ఇలా సడన్గా నందిని పాపం తీసుకెళ్ళడం అయితే చాలా దారుణం అండి అదైతే అలాగే ప్రతి పుట్టుకకి ఓ కారణం ఉంటుందని పెద్దలు అంటూ ఉంటారు ఆ పని పూర్తయితే ఆత్మ ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోతుందని చెబుతారు అంతేకాదు కాలం గాయాన్ని నయం చేస్తుందని కూడా అంటారు కానీ ఇదంతా నిజం కాదంటారు చిత్రగారు ఎందుకంటే ఆ బాధ అనుభవించేవారికి మాత్రమే తెలుస్తుందండి కూతుర్ని పోగొట్టుకున్న నా గాయం ఇంకా పచ్చిగానే ఉంది నన్ను బాధిస్తూనే ఉంది అని చెప్పేసి ఆమె ఒక రకమ ఒక రకమైనటువంటి ఉద్విగ్నతకు ఓ లోనవుతారనమాట బట్ ఆమె పాప జ్ఞాపకాలు ఎప్పుడూ పదిలంగా ఆమె దగ్గర ఉండాలి అండ్ ఆ పాపను ఇంకా ఈమె ఎన్ని పాటలు పాడితే వాళ్ళ పాప అంత బాగా సంతోషిస్తుంది పైన మనం జనరల్గా తరచూ చెప్తూ ఉంటాము దేవుడు మంచి మంచి వాళ్ళనే తీసుకెళ్తారు ఎందుకు అని చెప్పేసి అంటే ఓ సద్గురు చెప్పినటువంటి మాటలు నాకు ఎప్పుడు గుర్తొస్తాయి మీరు ఒక అందమైన పూదోటలోకి వెళ్ళారు దేవుడికి మనం పూజ చేయాలి ఫ్లవర్స్ తీసుకొని రాపోండి అన్నప్పుడు ఏం తీసుకొస్తారు మీరు మంచిగా విరబూసినటువంటి ఆ పూలే కదా మీరు తీసుకొచ్చేది కింద రాలిపడినటువంటి పూలైతే తీసుకురారుగా అందుకోసమే దేవుడు కూడా మంచి వాళ్ళనే తీసుకెళ్ళిపోతాడు ఆయనకు ఆయన దగ్గర సేవ చేసుకోవడానికి ఆయనకు ఆయనకు సేవ చేయించుకోవడానికి అందమైన పువ్వులను మంచి పువ్వులనే తీసుకెళ్ళిపోతాడు పాప ఎక్కడో దగ్గర దేవుడు పాదాల దగ్గర దేవుడికి సేవ చేస్తూ ఉంటుంది చిత్రమా ఎలా ఎదిగిందో అలాగే ఒదిగి ఉంది ఇరవై వేల ముప్పై వేలు తెలుగు తమిళ్ కన్నడ మలయాళం హిందీ అండ్ ఎన్ని భాషల్లో పాటలు పాడింది ఇంత లాంగ్ రన్లో ఉంది కెరీర్ బట్ ఏనాడు ఆమె యాటిట్యూడ్ చూపించడం కానీ ఏనాడు ఒక ప్రౌడ్గా మాట్లాడింది కానీ ఏదీ లేదు అటువంటిది ఈ నూతన గాయకులు తీసుకోవాల్సినటువంటి ఆమె దగ్గర నుండి నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అంశం అనమాట నేర్చుకోవాల్సినటువంటి పాఠాలు ఇవన్నీ కూడా రేపటి తెల్లారిందో మా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటివరకు బాయ్ బాయ్ అండ్ టేక్